ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ചെടികളിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയുടെ പോട്ടിങ് സോയിൽ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിൽ മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കോക്കോപ്പിറ്റ് ചാണകപ്പൊടി എടുക്കുക ഇത് നല്ലൊരു പോട്ടിങ് സോയിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പോട്ടിങ് സോയിൽ നല്ലൊരു പോട്ടിങ് സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ ആയി എന്ന് പറയാം നല്ലൊരു പോട്ടിങ് സോയിൽ വളരുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ കെയറിങ്ങിലൂടെ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഓരോരോ ചെടികൾക്കും സൺലൈറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ ചെടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചെടികൾക്കാണ് കുറവ് സൺലൈറ്റ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മുടെ റോസ് തെച്ചി പിന്നെ അഡീനിയം അതുപോലെ യൂഫോബിയ ഓ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് തുടങ്ങിയ ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഡയറക്റ്റായി സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ അവയുടെ സ്ഥാനം ഒരുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ജെർബറ കലാഞ്ചിയോ പോപ്പി ഓർക്കിഡ് അത് ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ് തുടങ്ങിയ ചെടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ അവ നാശമായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവയുടെ സൺലൈറ്റ് എത്രത്തോളം വേണ്ട ചെടികളാണോ സൺലൈറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ചെടികളാണോ അതി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവയുടെ സ്പേസ് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൺലൈറ്റ് ധാരാളം കിട്ടേണ്ട ചെടികളാണെങ്കിൽ അവയെ ആ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഫെർട്ടിലൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ പ്രൂണിങ് ആണ് നമ്മൾ പൂക്കൾ ധാരാളം പൂക്കളുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൂൺ ചെയ്തേണ്ടതായി വരും ചില ചെടികൾ ഹാർഡായി തന്നെ പ്രൂണിങ് വേണ്ടവയാണ് മറ്റ് ചില നമ്മുടെ ആ അറ്റ മാത്രം ചില മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കമ്പുകൾ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ അറ്റങ്ങൾ അവയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് കിട്ടും ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാഞ്ചിൽ ആയി വളർന്നു പോകുന്നതിനേക്കാളും ധാരാളം പൂക്കൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അത് നമ്മൾ പ്രൂണിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൂൺ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വരും ആ ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് നിറയെ മുട്ടുകളും പൂക്കളും കിട്ടും അത് അതുകൊണ്ട് പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഫെർട്ടിലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കുടുംബ നിർബന്ധമായും ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു കരുത്ത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ ധാരാളം പൂക്കളും കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം ചാണകപ്പൊടിയോ എല്ലുപൊടിയോ അതുപോലെ രാസവളങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻ പി കെ പത്ത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് എൻ പി കെ പത്തൊമ്പത് 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 ഒക്കെ ധാരാളം പൂക്കൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് വളങ്ങളാണ് അതുപോലെ രാസവളങ്ങൾ തന്നെ നൽകണമെന്നില്ല ഓർഗാനിക് വളങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലുപൊടിയൊക്കെ നല്ല പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് വളമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഫെർട്ട് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വേറെയും ഉണ്ട് ബനാന പീൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അതുപോലെ ഓനിയൻ പീൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഡീപ്പായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വളം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസെക്റ്റ് അവയുടെ അറ്റാക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻ പുഴുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടുകളോ ഒക്കെ ചെടികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു
അഞ്ച് എം എൽ ഡിഷ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പുവോ ചേർത്ത് നന്നായി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നന്നായി ബഡിലും അതുപോലെ ലീഫുകളിലും ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനോ നീം ഓയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ അറ്റാക്കിനെ തടയാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായി ആ പോട്ടിലുള്ള ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ മൊരട്ടിൽ നിന്നും വിട്ട് കുറച്ച് വിട്ട് വേണം വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത് വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് രാസവളമായാലും അതുപോലെ ഓർഗാനിക് വളങ്ങളായാലും നമ്മൾ നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കുക വളങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വെള്ളം കൊടുക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഓരോരോ വളങ്ങളുടെയും ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ